哈喽，大家好久不见，已经一个多月了。自从我一月份搬来温哥华之后，就一直在不停的买东西、装家具，还有收拾我的新家。现在呢，终于弄得差不多了。那我在去年到今年的这段时间里呢，也买了很多的东西，包括朋友送我的一些礼物。今天就想来给大家做一个小小开箱，然后看看我在这段时间都有哪些奖励自己的东西。那我们就开始吧。看一些小的吧，这个是一个之前去 LV 的时候买的小手链，还有饰品。对啊，这个应该是一个耳环吧，我来看一下。因为当时的话，呃，过新年嘛，这个是给自己买的一个新年礼物，就说奖励自己一下，因为要搬家呀，包括啊换工作这些。看这个小盒子，一个深蓝色的。然后我们打开，对的，这就是一副买的小耳环啊、呃，还是蛮简约的。它就是一个有 LV 的一个标志，给大家戴一下。它这个后面是一个那种摁扣的。就是这样这样，然后就能把耳朵的那个针卡住，还蛮科学的，就是不会担心这个耳钉会从你的耳朵上面滑下去。好啦，我戴好啦，还挺好看的，非常的简约。OK， 那这就是第一个小礼物。那我们再来看一下下面的还有什么，然后它里面还送了我几个香水的小样，到时候可以试一试。好了，那下一个呢也是过春节嘛，就是一月底的时候就说那再送自己一个小手链吧，因为是春节，就在哭泣看了一个他们家的这个小骷髅的手绘。我真的还蛮喜欢哭泣的盒子的，它的盒子都是有很有肌理感的这种，然后上面是像巴洛克一样的浮雕。好了，给大家看一下，叮叮，又是已经是男款里面的最小号了，因为好像是十七厘米的。我感觉我手腕还比较细，所以就买了一个最小号的。那它这个也是一个小骷髅的这么一个手绘，还有它的哭泣的双 G 的这样一个 logo， 嗯，好像这样能看出来一些。好的，然后呢，把这个封皮给它拆掉。对，这样，这样拆掉应该更容易看到一些。是一个小 logo， 还蛮可爱的。然后它底下，因为当时是这个街头艺术家在墙上的这种涂鸦嘛，所以它还会有一些像是油漆留下来的这种痕迹。自己就是不太容易戴这种小手链，还是需要找个人来帮忙。戴上了这个大小和粗细都还蛮合适的，嗯，从此手上又多了一个叮叮咣啷的小东西，这就是我的手链那我们再看一下还有什么？这个是因为我最近正好没有袜子，所以就顺了一盒哭泣他们家的这种小短袜，这样夏天的时候就可以穿。那这个就不用给大家展示了。另外的话呢，还有这个，这个是朋友送的一个呃搬家礼物，因为我不是从阿尔伯塔搬过来了嘛，所以 Kenny 就给我买了一个车载香薰，来打开看一下。对，然后这个就是它的一个叫 r o s a g e and Sea Salt， 味道还是蛮清淡的，有一种木质调在里面。
。另外，这个就是它车载香薰的一个壳嘛，因为你每次用完之后就可以 refill， 啊、呃，就还蛮好的，可以一直放在车上。谢谢 Kenny。这一大袋子是我买的辣妹儿，我觉得最近这段时间可能不知道是搬家还是因为气候不同吧，反正就感觉自己老得很快，像脸上的这些皱纹啊，还有包括就是皮肤状态不是很好，所以就说呢，开始护肤了，毕竟也已经马上要三十了，还是要自己开始注意一下抗初老，所以就买了一些这些护肤品。那这就是他送的一个这个小包，里面的话，呃，我当时也是新年时候买的，就是打折，从他的这个呃洗面奶 cream， 然后到眼霜啊，就是一系列的就都买回来了，呃，到时候用一下，感觉看看效果吧，因为之前也还没有用过，就第一次开始试用。另外的话，他也是会送了一些像，呃，头带呀、啊，还有包括一些旅行装。另外，喇妹还送了一个那个浴袍，特别的大，就完全感觉不像人穿的浴袍。一会儿给大家试一下。那这就是一个啊、呃、套装哦，然后里面还有一个啊、呃、买的一个眼霜，也是这个是一个还挺划算的一个啊、呃、大包装，真的。这就是喇妹送的浴袍，感觉就不知道是给多少斤的人穿的。反正你看我穿上之后，就很像是跳舞的，像《甄嬛传》。我这个手已经伸直了，我伸直了，然后她的袖子，你看我的手在这里，她长出了这么多，这个袖子。<笑>来给大家献上一曲《金童舞》。还有多少惊喜是朕不知道的？太大了，太大了，真的是一般人穿不了。然后这一袋，这一袋也是一个祖马龙，是我之前，呃，说搬新家买的一个香薰。我拆开来看一下，这就是一个非常经典的英国梨的。一个香薰蜡烛，然后到时候就可以放在卧室啊或者卫生间，都还蛮好的。另外，祖马龙也是因为当时有活动，所以他还送了一些这种小包装的香水，可以放在比如说办公室啊或者什么喷一喷。然后这个也是我后来在网上买的。呃，一个小包，因为当时就觉得说也没有一个特别合适的出门的小背包，所以就正好看到了迪奥出的一个今年的新款，还蛮合我的眼缘的，就把它拿下了。那给大家看一下，它这个盒子的包装还是蛮精致的，就是里面也都是哦掉了一个，嗯，这是它的一个小卡片，对，然后打开。叮叮，也是一个深蓝色的，非常的好看。它的这个盒子是一个皮质的，一个皮盒子。嗯，这样的。然后呢，它打开，里面就是我的包。噔噔噔噔,噔，哇！真的非常好看，是一个长方形的一个小包包，然后它的尺寸也非常的合适，平时出门放一些小东西啊，手机、钥匙之类的都很好。而且我特别喜欢它的这个金属扣，这个男款的是一个老花加皮质的，看起来也非常的 fashion。打开里面的话，也是一个双层的，这块还可以放一些卡呀之类的，这个空间也非常的够大。非常好，这就是一个小挎包。好啦，到最后一个，也是我在 LV 收购的两件衣服，就是当时本来是想去买一个卫衣，结果呢，看到它一个今年二三年春季新款的衬衫，真的超好看，就是那个绿色，还有它的印花。另外领子这里有两个小挂件，就是像不灵不灵的那种，我就觉得超可爱，然后我就说好吧，那就一起把它买了吧，又没有忍住剁了个手。所以，那现在来给大家看一下
，还能这两件衣服。这个就是当时我一件钟情的卫衣，它这个卫衣是一个还蛮厚实的，然后正好适合逢春季节穿。另外，这个印花是一个渐变的，你看它这个在光的底下还会有不同的深浅，就一个变化，就真的还非常的好看。嗯、这个衣服穿上真的还蛮显肩宽的。看它的这个花纹的颜色，就是一个呃亮亮的，像丝绒一样，然后还是会有一定反光，就蛮好看的。那另外一件就是我刚才跟大家说的绿色的一个喷墨印花，另外看它的领子这里。两个 LV 的这个小挂件，就是非常可爱。我就说，嗯，我试了一下，这个 size 也非常合适，背面也是一个这样的。就整体，不管是你休闲呀，还是说上班什么的，就是里面穿一个小花衬衫，外面穿一个深色的外套，应该都还蛮好看的。好了，这就是一个它的小衬衫，把扣子系上。其实也可以把一半塞到衣服里面，嗯，这样也还蛮好看的。好啦，那这就是我近期的一个礼物，还有自己买的小东西的合集，包括从小耳钉还有手链然后一些大件的包包、衣服呀，就感觉嗯，今年来了温哥华之后，可能就要时不时的开始剁手了。那我们这期就先这样吧，后面再跟大家分享我的新家。如果喜欢我的视频，记得点赞关注哦。我是 Zack， 我们下期再见，拜拜。一个小花絮，不知道是不是所有拍开箱博主家里拍完都是这样的，就是东西摊了一地。好了，我要去收拾了，美斯。